ca o consecință firească a lipsurilor materiale cu care se confruntă, membrii celor cinci familii au mari probleme de sănătate. Campania Litoral TV Învie Speranța a vizat și această latură. Familiile Costea, Crețu și Liahu, dar și micusa Diana Buzgaru au pășit pragul clinicii private Regina Maria din Constanța pentru investigații medicale amănunțite. Consultațiile și analizele au fost gratuite prin implicarea unității sanitare în inițiativa postului nostru de televiziune. Puteți să intrați la voastră, te colgați și cum vă la baie. Eu chiar și eu. Da, Pentru cei mai mulți dintre ei, efectuarea analizelor a fost o premieră. Lipsa banilor și grijile zilnice i-au împiedicat pe părinți să-i ducă pe cei mici la un control medical. În ceea ce privește pe adulți, aceștia au și uitat de când nu și-au mai permis să meargă la doctor. Când v-ați făcut dumneavoastră ultima dată analizele? De ce nu vă mai Nu am posibilitate, nu am bani. Dumneavoastră aveți și o problemă la, la picior. Și trebuie să mergeți la da, doctor. Da. Nu am posibilitate, nu am bani. Nu... Pot să-i las singură acasă. Mea. Nici copiii nu au mai fost la doctor, nu? Nu, că nu avem bani de unde să mergem la doctor. Am primit posibilitate. Tratamentul la picior nici atât nu permite. Dar n-am de unde să-mi permit să-mi iau tratament. Când mă tratez acasă singură cu limba nouă, cu pansament, asta e. Cum ați făcut ultima dată analiză? Este destul de 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 nu le-am mai făcut mai bine de un. Din motive financiare. Păi, da. Nu ne permitem să ne facem mai mult. Așa cum era firesc, cei mici au avut emoții. Dar atenția și profesionalismul cadrelor medicale de la Clinica Regina Maria i-au determinat pe copii să scape de angoasă. Micuții recunosc că mănâncă rar, sunt slăbiți și suspecti de anemie. Când ai fost la ce să faci analize uh, În 2011. În 2011. Când ai atat? Da. După aia nu ai mai fost? Nu. Ești slăbuț așa pentru vârsta ta. Ai poftă de mâncare? Nu prea. Și totuși nu ai fost la... Nu. Nu ai fost la doctor. Nu știu de unde. Și tu știi că ai și probleme și la anemică. Și suspectă de diabet. Alte probleme mai știi că ai? Scolioză. Dar nu ți-ai făcut analize? De ce? Nu, nu, nu. Ai fost colonat? Da. Și nici atunci nu ai ajuns la medic, nu? Ba da. Dar nu ți-ai făcut analize? Pentru că nu ai făcut vreodată analizele? Nu. Că n-am avut bani, n-am avut bani și toate. Ai fost colonat? Te-ai simțit? Am fost zile că te-ai simțit rău și ai vrut să mergi la medic? Am fost zile care am fost bolnav, dar n-am putut să merg la medic când am avut bani. După multe luni de incertitudini, familia Coste a ajuns într-o clinică privată. În așteptarea verdictului, emoțiile sunt mari, atât pentru Mihaiță, cât și pentru mama acestuia. Mihai este suspect de cancer la testicul și de leucemie. În urma analizelor, se vor stabili cu exactitate diagnosticul, dar și tratamentul pe care trebuie să-l urmeze. Și acum e în sfârșit să-și va face Mihaița analizele. Am o mare bucurie că am ajuns să facem analizele și emoții foarte mari. Să sperăm că va fi bine. De ce nu și-a făcut Mihaița? Și de ce este suspect? Uh, Mihaița e suspect de leucemie. I-am găsit uh, un, uh, și un, uh, chiar un uh, chest de 2,8 mm la testicul stâng. Uh, este vorba și de bani, este vorba și de timp, este vorba că mergem și ne programează uh, ba două săptămâni, ba și... Cam așa ceva și mai ne-a luat și un pic 
că la dânsa am găsit loc, că... Iar ca nu ați avut? N-am avut și am cerut, am cerut pățin cu cel mare și trecând printr-o bală de cancer și de cesul copilului cel mare, știm să cerem, să facem și alte analize, nu imediat la operație, cum mi s-a spus, Mihai, tu în sfârșit ajuns să-ți faci analizele. Tu și mama ta vă doriți asta de foarte mult timp, dar v-ați împiedicat de lipsa banilor. Cum e? Ai emoții? Cum e? Ce simți? Emoții și fluturi în stomac. De ce? Păi e prima dată când vin aici și nu știu, am emoții. Păi de ce de ce de tine e ceva mai complicat. Da. Da. Sper să fie bine și să mă fac bine, să fiu iar sănătos. Sperăm că rezultatul analizelor va veni cu vești bune pentru aceste familii greu încercate de viață.